Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 8 de março. Como hoje é Dia Internacional das Mulheres, abrimos essa edição com a informação da diferença entre os salários de homens e mulheres pelo mundo. Um relatório apresentado pelo Banco Mundial mostrou que em 2022, apenas 97 países possuem leis próprias que exigem igualdade salarial. O relatório anual intitulado Mulheres, Empresas e Direito do Banco Mundial reforçou que as mudanças são lentas e a diferença entre quanto homens e mulheres ganham continua grande. Dos 190 países analisados pelo banco, apenas 97 possuem leis próprias que exigem a igualdade salarial entre os gêneros. Mas isso não significa que as leis funcionem na prática. Segundo um relatório global de desigualdades de gênero do Fórum Econômico Mundial, em 2021 as mulheres ganhavam 37% a menos que os homens, com as mesmas posições. Na edição de 2022, o levantamento do fórum contou apenas com cinco países em uma lista de 146, com uma nota maior do que 0,8, para o critério que avalia a igualdade salarial para trabalhos iguais. A escala vai até 1 um, e nenhum país chegou a alcançar esta pontuação. A nota do Brasil neste quesito foi de 0,5 e o país ficou na posição 117 da lista. O governo brasileiro publicou no ano passado uma medida provisória, que foi depois convertida em lei e que passou a exigir paridade salarial entre homens e mulheres, que tenham a mesma função na mesma empresa. Mas os resultados dessa nova legislação ainda nem chegam a aparecer nos números, reforçando que há muito a ser feito quando o assunto é igualar direitos entre homens e mulheres. Já que no Brasil a diferença de salário entre homens e mulheres apresentou queda nas estatísticas até 2020. Mas segundo as últimas atualizações, o cenário mudou. Segundo dados do IBGE, no fim de 2022, a diferença na remuneração de homens e mulheres chega a 22%. Ou seja, uma mulher recebe apenas 78% do que é pago aos homens. Um dos motivos disso acontecer pode estar relacionado à pandemia, quando muitas deixaram os seus cargos em empresas para cuidar da família, ficando mais tempo fora do mercado de trabalho e, consequentemente, com mais dificuldade para se reinserir. Outra possível explicação pode ser a crise no setor de serviços, que emprega mais mulheres, ter sido bem mais intensa durante a pandemia do que a da indústria e do comércio. São segmentos que concentram mais homens. A diferença salarial entre os gêneros segue nesse patamar mesmo quando são comparados trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade e idade e na mesma categoria de ocupação. Mesmo com a queda do desemprego nos últimos meses e do aumento no número de ocupados, o desemprego segue sendo mais alto entre as mulheres. A maioria das brasileiras em idade de trabalhar estão fora do mercado de trabalho. Dos 12 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões e 500 mil são mulheres. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O cartão de crédito vai mudar para concorrer com o PIX. A Associação Brasileira das Empresas do Setor informou que ainda este ano o consumidor poderá fazer compras via internet sem acessar o aplicativo do banco. Também será implantado o débito sem senha. E a partir do ano que vem, quando alguém fizer uma compra, o dinheiro entrará imediatamente na conta do vendedor, ao contrário dos, dias, dos dois dias, como acontece atualmente. E começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a MPOX no Brasil. A imunização será destinada às pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. O Ministério da Saúde confirmou que a imunização contra a MPOX vai incluir as pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. De acordo com a pasta, a estratégia e o público prioritário para a vacinação foram acordados com os estados e municípios. Uma das prioridades são as pessoas com baixa imunidade, como as com HIV, já que aumentam os riscos do agravamento da doença. De acordo com o Ministério, este público representa atualmente cerca de 16 mil pessoas em todo o país. Também devem ser imunizados os profissionais que atuam nos laboratórios em contato direto com o vírus como medida preventiva. 
para a vacinação pré-exposição é recomendado o um intervalo de 30 dias. Além desses, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com suspeitos ou confirmados para a doença. A vacina Genius é produzida pela empresa dinamarquesa Bavaria Nordic, sendo um dos principais imunizantes comercializados e já é em uso em parte da Europa e nos Estados Unidos no atual surto da doença. A vacina representa perfil de segurança aprimorado e menor capacidade de provocar reações adversas. A formulação utiliza linhagens atenuadas do vírus da varíola. E a Receita Federal vai liberar amanhã, quinta-feira, o programa do Imposto de Renda 2023, que seria disponibilizado apenas no dia 15, quando inicia o prazo de entregas das declarações. Essa antecipação permite que o contribuinte, com acesso às informações necessárias, se organize e faça o rascunho do documento. Tudo para evitar possíveis congestionamentos na rede. Mas quem quiser fazer uso da declaração pré-preenchida vai ter que aguardar até o dia 15 para efetuar o preenchimento. Nessa modalidade, o contribuinte tem acesso a informações pessoais que constam na base de dados da Receita Federal, o que pode agilizar o processo e reduzir a chance de erros, evitando a malha fina. Lembrando que é responsabilidade de cada cidadão conferir as informações antes de enviar e fazer correções, se for preciso. De acordo com estimativas do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco, os danos materiais provocados pelos terremotos que atingiram a Turquia em fevereiro ultrapassam a quantia de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 520 bilhões de reais. A quantia é resultado de um cálculo do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco. Está claro que só em danos materiais o valor ultrapassa 100 bilhões de dólares. Embora as estimativas se baseiem ainda em dados provisórios, o montante será apresentado em uma conferência de doadores, prevista para 16 de março em Bruxelas, para ajudar a reconstrução. Atualmente, o apelo urgente para a construção de um fundo de 1 bilhão de dólares lançado em 16 de fevereiro atingiu apenas 9,6% do valor. De acordo com balanços não definitivos, o terremoto de magnitude 7,8, seguido horas depois por outro de magnitude 7,6, matou 46 mil pessoas e feriu 105 mil na Turquia. Também destruiu ou inutilizou 214 mil edifícios, alguns com mais de 10 andares, em 11 das 81 províncias da Turquia. O tremor também causou grandes danos na Síria, onde as autoridades estimam o número de mortos em quase 6 mil pessoas. E depois da controvérsia gerada pelo projeto, o governo britânico defendeu nesta quarta-feira o projeto apresentado para limitar a entrada de imigrantes ilegais. O governo britânico se viu obrigado a defender o controverso projeto de lei sobre imigração ilegal diante das críticas generalizadas. Com a nova legislação, o governo do primeiro-ministro conservador Rishi Sunak procura combater o forte aumento de imigrantes que chegam ilegalmente em pequenas embarcações que atravessam o Canal da Mancha a partir da costa francesa. Na sessão semanal de perguntas na Câmara dos Comuns, Sunak afirmou que a prioridade do povo é interromper as chegadas irregulares pelo mar. Ele também prometeu acabar com os grupos criminosos responsáveis pelo tráfico de imigrantes. O texto proíbe as pessoas que chegam ao país pelo Canal da Mancha de solicitar asilo e de se estabelecer no país ou solicitar a cidadania britânica, além de facilitar a detenção de imigrantes até que sejam expulsos para um terceiro país considerado seguro. Pelo Twitter, o primeiro-ministro também fez questão de ressaltar que imigrantes ilegais não vão poder se beneficiar das proteções à escravidão moderna. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, expressou profunda preocupação com o projeto, que considerou uma contradição com as obrigações assumidas no campo dos direitos humanos. E em 1975, a Organização das Nações Unidas decidiu criar uma data especial para as mulheres. Por isso, dia 8 de março é para os homens prestarem mais atenção em quem, para começar, lhes deu a dádiva da vida, para depois começarem sua própria família ao lado da mulher que escolherem. Tudo isso com respeito e amor, já que todas nós lutamos todos os dias pelos mesmos direitos que eles. Ainda bem que, distante dessa igualdade, ela já foi pior. 
E foi por essa luta que hoje conseguimos buscar nossa independência. No ano que vem, quando eu apresentar este noticiário, espero dizer que a situação melhorou. Mais notícias com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E mais à noite comigo, ao vivo, no Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giaqueto. E um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas que nos acompanham aqui no Hit Notícias. Tchau.